Good afternoon. Good afternoon, teacher. Good afternoon, teacher. Good afternoon. How are you guys? Are you okay? ¿Me escuchan bien? Yes, teacher. Yes. yes. Les pregunto porque en caso no me escuchen bien, me lo hacen saber. Eh, lamentable. Por diversas circunstancias, ¿verdad? Hay ahorita un problema con, con la conexión con el proveedor, así es que ni modo, cosas que uno no puede. Soy de, este, con, de otra forma, ¿verdad? Acá en la clase. Hay que buscar otras formas para poder eh, impartir ¿verdad? la clase ese día. Es que cualquier cosita, si me escuchan cortado o no se me escucha bien, ah, no se sé ver y disculpo por el caso. Eh, bueno, ¿me escuchan, repito nuevamente? ¿Me escuchan todo bien? Yes, teacher. Todo bien. Yes. Todo bien, teacher. Yes. Sí. Thank you. Okay, I'm going to pass the tennis. Let's start. Uh, as soon as you listen to your names, please stay present. Ana Emperatriz, Ana Maria, Ana Mercedes. Present. Andrea Michel. Present. Here, Carmen. Present. It's Daniela. Present, teacher. Here, Edith. Present teacher. Okay. Edma. Present teacher. Okay. Esmeralda. Edison. Ever. Present. Okay. Iris Regina. Present. Sefe Sotario. Present. Good okay. host. Maria Julia. Present teacher. Marvin. Present teacher. Ovidio. Present. Thanks. Reina. Present. Good. Ricardo. Also here. Roger. Rosa. Sandra. Present. Yes, Sara. Present. Here and Jennifer. I can see Jennifer. Present, teacher. Here. Well, I can I'm not at this. Hello. Good afternoon. What's in a phone name? I'm just Thank you, Nambratriz. Okay. Well, how was the weekend, guys? How was the weekend? Did you enjoy your weekend? How was the weekend? It was good, happy, busy. How was it? Tell me, how was the weekend? It was good. Good. Okay. Awesome. Yeah, I hope you could have a you could have a great time right, with your family, friends, etc. It's, start, it's time to start right with a new week. And this is our last week. This is a week number four in the last section, right? The last section in the, in the platform. And right, so we go with section five. Uh, some things that I want to mention before to start. 
Let me see. I can see somebody else, I guess. Yeah, Ana Maria, hello. Good afternoon. Hello, teacher. Good afternoon. Thank you. How are you? I'm fine. Awesome. I can see Harrison too. Harrison is joining the class. Hello, Harrison. Can you hear me? Hi, Harrison. Good afternoon. How are you? Bye. Awesome. Okay, let's start. Bueno, quiero iniciar con eso, ¿verdad? Con la forma. Primero, espero que hayan podido disfrutar y ¿verdad? descansar durante el fin de semana. Hayan podido también practicar y completar, ¿verdad? He estado actualizando hace un par de horas. El control de notas, ¿verdad? Más que todo, el sistema pues, se va, se va este, actualizando en cada clase. Eh, el de notas lo estaba actualizando, ¿verdad? Y veo que hemos ido ¿verdad? completando, hemos llegado a la sección 4. Eh, uno, una o dos personas que se me han quedado, espero que puedan ponerse el día durante esa semana. Esa es nuestra última semana, el jueves finalizamos y debe estar todo completo. Las cinco secciones, los exámenes, el midterm y el final exam. Debe estar completo todo. Así es que. Eh, si nos hace falta algo, estamos, ¿verdad? Nosotros sabemos cómo llevamos el trabajo. Por favor, la invitación, así como se les ha estado haciendo durante estas cuatro semanas. Como esta es la cuarta, ¿verdad? Eh, para que puedan completar. ¿verdad? Se les ha estado recordando eh, día a día o una semana a semana. Para que ustedes puedan desarrollar todos los ejercicios. Por bueno, las cinco secciones, eh, les invito, ¿verdad? Que podamos... Regresar a la sección 1, 2, 3 y 4, revisar que todo sea completo para estar más seguro, ¿verdad? Y claro, ir completando la sección 5 esta semana. La semana sería la sección 5. Menciono lo siguiente. Para los que se acaban de unir, ¿verdad? Good afternoon. Eh, estamos ahorita, ¿verdad? Dando un par de generalidades con respecto al, al, al módulo que está por finalizar. Eh, hay que decir Ricardo, Rosa... Los voy a marcar a Lisa antes que se me olvide. Bueno, este, quizás haciendo un pequeño ¿verdad? resumen de lo que hemos platicado hace un momento, eh, deseando ¿verdad? que hayan tenido un buen fin de semana, primeramente, y lo otro es con, con respecto a la plataforma, ¿verdad? El trabajo que hemos venido desarrollando durante estas cuatro semanas hay que seguir. Es nuestra última semana. Esa semana es la última. Eh, específicamente el jueves, ¿verdad? Finalizamos. Es nuestra clase 16. Y ahí terminamos. Es que solo, ¿verdad? Invitarles a que revisen cada una de las secciones. Que todo se completo para que no tengan ningún inconveniente. Si hemos, lo hemos hecho, ¿verdad? Posiblemente antes, fin de semana, etcétera. Excelente. Si ya lo hicimos, pues no se preocupen. Sigamos con la sección 5 si nos hace falta. Si ya finalizamos, excelente también. Eh, si nos hemos quedado, sigamos, por favor. Completemos, completemos para que no les genere ningún inconveniente al momento de, de dar inicio al próximo módulo. ¿verdad? módulo, que pues, hasta el momento hay fecha, bueno, tentativa, ¿verdad? Ustedes saben que hay que esperar, se viene el periodo de vacación, entonces pues, hay que esperar hasta esta de vacación. Eh, ¿Qué más? Ah, lo, lo demás que yo mencionar, que son generalidades, ese próximo miércoles debe estar todo completo, un día antes. Es decir que el examen final lo vamos a hacer mañana. Lo voy a explicar en un momento para que ustedes lo, se lo puedan hacer mañana. Si ya lo hicimos o lo queremos hacer antes, háganlo, ¿verdad? No hay ningún problema. Lo voy a explicar ese día, porque mañana sería, ¿verdad? Para más seguridad y pues ya el miércoles solo nos quedamos, ¿verdad? Revisando algún ejercicio que nos haga falta eh, y completar todo, ¿verdad? 
entre ahora y ma perdón, entre mañana y pasado, Maña mañana y miércoles, pues tendría que estar todo completo. Pero para más que todo el examen final se les explica antes para que se lo hagan con tiempo. Y el miércoles es el todo completo. Miércoles es el, ¿verdad? el día que debe estar todo completo. Ya el jueves ¿verdad? es nuestra última clase normal. Y ahí finalizamos. Sería, ¿verdad? como ustedes saben, la forma en que vamos trabajando. Y pues ya en la última semana pues se completa todo con dos días de anticipación por eso. No, bueno, un día antes, un día antes, perdón, perdón. Sería miércoles. Y el jueves, repito, ya pues, se ve estar todo completo, ¿verdad? Todo miércoles. Ok, no se preocupe, Iris. Es que no sé si hay preguntas, dudas, comentarios. Será que pueden hacer sus preguntas, ¿verdad? En caso hay algún. En general, ¿verdad? Módulo, eh, plataforma, etc. Uh, teacher. Dígame. Eh, quizás me voy a adelantar, como para mí es el primer módulo que sí. hago. Sí. Eh, este, de Isafor informa si usted pasó o cómo es el proceso. Eh, bueno, de hecho, usted puede revisar su progreso, ¿verdad? Como lo hemos mencionado en clases atrás. Eh, Exacto. Lo que usted debe de, de, de estar segura y de ser cuidadoso también, ¿verdad? Cuidadoso es de que se presente en todas las sesiones y cumpla ese 80%, ¿verdad? De asistencia y de notas. Entonces, si hemos sido, hemos sido bien, por ejemplo, en cuanto a los ejercicios en la plataforma y veamos en el progreso, ¿verdad? Que tenemos más de, posiblemente no somos seguros si le sale el porcentaje, pero creo que sí. Eh, si vemos que hemos, tenemos un buen porcentaje, no hay por qué preocuparse. Eso sí, hay que tomar en cuenta el otro aspecto, la asistencia, más de 60%. Ahí, en, eh, con respecto a la asistencia, les pido de favor, ¿verdad? Porque ahí si no, no, no puedo, ¿verdad? Eh, ¿verdad? Por ejemplo, decirles ahorita, ¿verdad? Les voy a empezar a decir cuánto tiene cada uno, porque va a ser bien difícil, pero son varios. Pero sí ser conscientes de, de que hemos estado en todas las clases, posiblemente en, en una o dos nos, nos ausentamos, posiblemente entramos un poco tarde. Eso es, es pequeño aspecto, pero hay que tomarlos en cuenta para ese, hacer nuestras propias ¿verdad? conclusiones. Si hemos estado al 100%, igual que si hemos estado al 100%, si hemos completado todo, no hay por qué. Sí. Y para el próximo, ellos avisan. Claro. Eh, ahorita que lo menciona, ¿verdad? Porque sé que tengo un par de, de participantes que son, se nos unieron para ese módulo, es primera vez. Para el siguiente módulo, por lo general, se tiende a como dar una fecha tentativa. Bueno, se dice de esa forma, ¿verdad? Pues es tentativa porque eh, hay que esperar a que esa forma de la bala. Entonces, okay. como esos, esos programas son, ¿verdad? Eh, auspiciado por, por ellos, ¿verdad? Y claro, es cooperativo, entonces eh, se da un, un tiempo, por decirlo así, da un tiempo de espera, y es porque, ¿verdad? Es por se encarga de revisar todo, que todo es en orden, etcétera, entonces se toma un tiempo, y luego ellos, pues, cuando dan el aval, pues el inglés cooperativo les, les informa a ustedes y a nosotros, ¿verdad? Como facilitadores. Ok. Y más que se ve en el periodo de, igual, más que se en el periodo de vacación, ¿verdad? Hay que esperar un poquito más. Sí. Pero posiblemente esperamos que después de la vacación ¿verdad? Se, se reinicie. Esperamos que sí. Gracias. ¿Y Walker? ¿Alguien más? Teacher. Sí. En el módulo anterior me recuerdo de que antes de que lo habíamos terminado, o sea, esta es la última semana que vamos a tener en este módulo. Sí. Vaya, en el módulo anterior, en la última semana, ya nos había escrito Aarón o, o las diferentes personas mm, que, okay. para decirnos que llenáramos los documentos y los enviáramos. Pero hoy quizás por el periodo de la vacación quizás va a ser hasta después, sí. me imagino. Sí, probablemente, probablemente. Les recomiendo, y ya que lo menciona, gracias, es muy bueno que ustedes ¿verdad? mencionen eh, cómo ha sido el proceso del módulo anterior, por ejemplo, para el proceso de gestión. Eh, es bueno que lo mencionen, ¿verdad? Si es un compañero, ¿verdad? Que se nos por primera vez, 
eh, ellos están con derechados, como, como lo hacen, ¿verdad? Y yo desconozco, para ser sincero, no o sé sea, la verdad cómo es que hacen todo el proceso, ¿verdad? Porque ya que usted lo menciona, les contactan, ¿verdad? O sea, es claro, eso es, sí, ¿verdad? Les contactan y les, y les hacen, ¿verdad? Llenar posiblemente los documentos o, ¿verdad? Cosas así. Entonces, eh, como lo mencionó la compañera, ¿verdad? Lo hacen en la última semana. Ahorita posiblemente no lo han hecho, se llama la semana, probablemente en esos días, o como lo mencioné ya, posiblemente para de vacaciones. Lo que les recomiendo, si gustan, por, ustedes pueden ¿verdad? preguntar. Pueden preguntar. Si salen de la duda, eh, contacten a, un, a una autoridad administrativa para que les pueda ayudar. Y estar más seguro, ¿verdad? Sí, ustedes, yo sé que para quieren estar pendientes de, de cada detalle, ¿verdad? más que se acerca la, la vacación, ¿verdad? A veces se nos olvida, entonces estar más seguros. Pueden hacer. Gracias. Thank you. No sé si alguien más. Voy a explicar el examen final. Si no tengo alguien más. Pregunten, pregunten. O algún comentario, ¿verdad? Que quieran mencionar con respecto a todo el proceso en general. No. ¿Hay más preguntas? Well, I can see Royer. Hello, Royer. Good afternoon. Hello, teacher. Good afternoon, person. Thank you. How are you? Fine. Good. Okay. Eh, hemos, bueno, estamos iniciando. He dado un poco de generalidades. Eh, para ir avanzando un poquito, ¿verdad? Lo, lo voy a ir ese, que se mencionando más adelante, lo que he estado compartiendo, si no los que se nos acaban de unir, ¿verdad? Les pido de favor que puedan ¿verdad? preguntarme si gustan o pueden ver la grabación de, de los primeros minutos, ¿verdad? Lo que estaba explicando, se van un poco de generalidades eh, con respecto al módulo. Realizamos esta semana, como ustedes saben, ¿verdad? Voy a mencionar un par de detalles, un par de ideas. Eh, esta semana finalizamos el jueves, debe estar todo completo, las cinco secciones y el examen final. Eh, claro, o sea, estar seguros, estar seguros de que eh, nuestra, hemos completado todo, ¿verdad? Y que hemos estado presentes en la clase ¿verdad? y hemos cumplido el 60%, más del 60%. Hay que estar seguros de eso. Cada quien, ¿verdad? Sabemos nuestro... nuestro responsabilidades, o sea, es que si hemos estado ¿verdad? de lleno o posiblemente ¿verdad? hemos tenido algunas dificultades, pero nos hemos unido, hay que ¿verdad? Eh, hacer nuestra propia conclusión ¿verdad? y estar, ser cuidadosos más que todo, ¿verdad? Es, lo digo siempre, para poder cuidar, ¿verdad? cuidar de, ese, de esa ayuda, de ese beneficio ¿verdad? que cada uno se decía. Eh, bueno, voy a estar mencionando más adelante ¿verdad? otras ideas para poder ir avanzando, ¿verdad? No sé si alguien tiene preguntas, repito. Me gusta que pregunten, ¿verdad? En caso haya dudas. Todo bien. Creo que estamos bien. Vamos a seguir. Eh, voy a explicar el examen final, como mencioné hace un momento, ya que el examen final se hace con anticipación, al igual que toda la plataforma, todo completo, un día antes. El miércoles, repito, ese próximo miércoles debe estar todo completo. Cinco secciones y el examen final. El jueves es clase normal. Ya estamos perdón, tranquilos, ya completo todo. Ahora en la última clase, ¿verdad? Hay que estar en la última clase. Eh, la asistencia siempre cuenta, ¿verdad? No, 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 no es que okay, es la última clase, no me conecto. No. De inicio a fin, de inicio a fin. Es, es que hay que ser cuidadosos también en ese aspecto. Eh, bueno, el examen final lo voy a explicar. Mañana ¿verdad? hay que hacerlo. Entre mañana y miércoles. ¿verdad? Les recomiendo que lo hagan mañana para que no sean en la carrera posiblemente si nos hemos atrasado. Bueno, el examen final contiene seis partes. Six parts. Eh, the first part is about listening. So you have to listen this, right? Listen to the audio. Listen to this person's right? Read instructions. Listen to four people describe their homes. 
number the pictures from one to four, type the numbers in letters. Do not, do, do not need, sorry, a capital or letter or a period. Hay que leer las indicaciones. Recuerden, es muy importante siempre escuchar a esas cuatro personas que van a estar escribiendo sus casas. Vamos a ir ¿verdad? enumerando del 1 al 4. Y hay que escribir los números en letras. Acá, las fotos, ¿verdad? las páginas. Esta será la primera. Hay que escribir los números o digitar los números en letras. Y no hay que utilizar mayúsculas ni punto final. Esas son las indicaciones, ¿verdad? hay que ser pedos. Primera parte, solamente eso, le damos a enviar. Siguiente, letter B. Complete the conversation. Instructions. Complete the conversation with some or any. Some or any. Solamente eso. Acá es más fácil porque solo hay que seleccionar, ¿verdad? Eso fue lo que me están preguntando la pasada, me parece. No, porque no puede ser. Eh, letter C. Choose the adverb frequency. Choose the correct adverb frequency. Read the following sentence and choose the best one. Remember the correct position of the adverb of frequency. Vamos a ir eh, leyendo cada enunciado, cada oración, ¿verdad? Y vamos a ver si es correcto o incorrecto. Hay que recordar la posición de cumple la, el adverbio, ¿verdad? Adverbio frequency. Never play soccer on weekends. ¿verdad? Hay que recordar la posición correct or incorrect. Y así hay que seguir hasta el número 5. Revisar bien, ¿verdad? Cada una de esas oraciones. Y... Ver que la posición del adverbio es en la correcta posición. Pero sí. Pero D. Choose the correct meaning of WS questions words. Instructions. Go over the WS question words. What do, you, what do they mean? Choose the best meaning. Acá, ¿verdad? Vamos a enfocar en, en WS words. Who, where, when, which, what. Como lo vimos en clase, hay que ver que, cuál es su significado, ¿verdad? Time, place, people, choice, thing, object. Según cada una de esas palabras, vamos a seleccionar su significado. El propósito de cada pregunta, como lo vimos en clase. Y, use the correct use, sorry, yeah, use the correct use of can or can't. Here, you need to, you know, read the following sentences. Choose either can or can't. Just type the word in. No capital letter, pre needed. Vamos a leer cada oración. Vamos a escoger can or can't. Y recuerden, solo escriba la palabra. No debes iniciar con mayúscula ni terminar con punto. Solo la palabra. Vamos a leer y enviar. And the last part, there F, fill in the blanks and complete the conversation. Complete the conversation, select the auction that completes blank fields in each sentence with question. Vamos a completar la conversación. Hay que seleccionar cada opción, ¿verdad? Que complementa los dos campos, ¿verdad? Los campos. O sea, hay que responder. Eh, hay que prestar atención, ¿verdad? Son pregunta, respuesta. Pregunta, respuesta. Porque es una conversación, ¿verdad? ¿Qué pregunta acá? Dígame. Ah, ¿Podría regresar a la pregunta anterior? Ah, no, esta, esta, esta está bien. Donde dice Linda. Uh -huh. Ahí. Eh, ¿Por qué? Ah, creo que ese es. ¿Por qué el, el, el verbo? ¿Por qué el verbo está utilizado? Eh, ¿Cómo explicarle? Si yo utilizo... Do, ahí donde lo tiene, ¿por qué el verbo lleva S? Si no es, sí. si no es tercera persona. Exacto, eso es lo que usted tiene que identificar. Excelente. Ahí, pues ella identificó que es un error. Entonces, eso debe ¿Sí? descartarla. La debe descartar. Esas son posibles, son opciones múltiples. Son posibles respuestas. De eso se debe seleccionar la correcta. Eso es lo que tiene que hacer, descartar. Por ejemplo, esa, tu lips, esa es una opción, pero es incorrecta, Ajá. claro, porque no se le agrega ese, como se lo menciona. Eso es lo que tiene que hacer. Ir descartando. Okay. 
pero, pero yo no sé si encontré otra donde uh, me quedó la duda, porque uh, es donde, ah, es esa, linda. ¿Por qué aquí donde dice en la segunda? Dos y Javes. Porque esa es la. Ahí. Sí, de, de, déjeme, déjeme explicarle. Eso es lo que tienen que hacer, ¿verdad? Y eh, leer las sesiones de respuesta e identificar que okay, ese es un error, eso no es posible. Por ejemplo, ese es el análisis que tienen que hacer, ¿verdad? Ese es un error, no es posible. Haves no existe. Haves. Decimos, ah, en ese caso, porque pregunta, ¿verdad? Es forma base. Esa sería la respuesta. Ahí le estoy dando la respuesta. Pero, ¿Perdón? pero teacher, la, re la respuesta que yo ponía, esa que usted señal tenía señalada, me salía mala. Por eso, porque no es la respuesta correcta. Tiene que buscar la respuesta correcta. Oh, bueno. en, ese, en ese caso, debe de completar las preguntas con la respuesta correcta. Según la instrucción, debe de completar la conversación, selecciona la opción que completa los dos campos. Es decir, la, la, la respuesta correcta. Entonces, si usted selecciona, eh, en nombre C, si selecciona la segunda, le va a dar incorrecto, porque no es la respuesta correcta. Ok, gracias. Y welcome, no se preocupe, no se preocupe. Eso es lo que deben de hacer, ¿verdad? Como solo va a hacer un análisis, así es. ¿Verdad? Ok, descartar. Bueno, la segunda no, porque apps no es correcto. Tiene que ser como, eh, verbo en forma base. Si have a jar, esto es lo correcto. Eso es lo que debe ir haciendo. A la Mercedes y todos, ¿verdad? Y descartando. Bueno, tenemos opciones múltiples, ¿verdad? Sí. Ok, entonces seguimos, ¿verdad? Completando la conversación. Es algo extensa. Y eso sería lo último. Le damos enviar y listo. Recuerden que si tenemos posiblemente de los posibles, la redundancia de los posibles puntos, obtenemos, eh, qué sé yo, un puntaje algo bajito, lo pueden volver a repetir. Se pueden hacer los intentos que, que sean necesarios. Bueno, no sé si hay dudas. Este sería el examen final. Les recomiendo que lo hagamos mañana. Bueno, ese sería el día, bueno, mañana. Por eso lo explico ese día. Y para que el miércoles solo se quede en verdad, o sea, revisando si nos hace falta algo, etc. Es que eso sería básicamente. No sé si hay preguntas. Dígame. Este, y eso estar intentando varias veces no afecta al progreso. O no. Sea... No. No se preocupe. No se preocupe porque eh, la plataforma le permite ser... Eh, Hacer esos intentos, ¿verdad? El propósito es que se practique y pueda eh, obtener, ¿verdad?, la respuesta correcta. Un error, ok. Un error, lo puedo repetir. Para poder, ¿verdad? Se trata de aprender. Exacto, exacto. Eso lo, lo he dicho muy bien. De aprender y, por ejemplo, noté el error. Ok, ese fue el error. El error, ahora lo voy a repetir. Esa es la respuesta correcta, ok. Esa es. Veo que el sistema me la dio correcta, entonces esa es. Ahora sé que esa es la respuesta correcta. Y el progreso no le va a afectar. No. Thank you, teacher. You're welcome. Por eso se les menciona, ¿verdad? En cada módulo que hagan sus, los intentos necesarios. No hay límite. Ni para los ejercicios, ni para los exámenes, ¿verdad? Así que no se preocupen. Bueno, no sé si hay más preguntas. Vamos a iniciar con tema. Un espacio más para preguntas, no sé si alguien. Todo claro. Eh, Ana Mercedes, no sé si tiene duda. No, ya no, teacher, gracias. Excelente. Ok, let's start with the topic, sports and seasons. This is our class number 13, right? 13. Today is Monday, April 4th. This is our, let me introduce the vocabulary. Uh, first, I'm gonna give you seasons. You know that we have, uh, in general, in general, we have four seasons, right? Four seasons. 
In other words, in other countries, right? Other countries have four seasons. In our cases, right, we have two seasons. What are the two seasons that we have? In El Salvador, we have just two seasons. Which ones? Winter and spring. Winter no. and summer. 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 Yeah. So in our country, we have just two seasons, right? Winter and summer. Winter and summer. In the United States, for example, they have these four seasons. Winter, spring, summer, autumn. 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 Listen again. Winter, spring, Winter. spring, spring, summer, 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 summer. autumn, autumn, autumn. 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 You, you can say autumn or you can say fall. It's the same. Fall. It's my whole fall. <laughs> fall. You can say fall. Listen again. Winter. 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 Spring. Winter. Spring. 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 Summer. 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 Autumn. 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 Yeah, definitely. Okay. Okay. So these are the seasons. Seasons. What is your favorite season, guys? What is your favorite season? My favorite season is winter. Yours? What is your favorite season? My favorite season is winter because I don't like hot weather. I don't like it. I mean, I, I like it just when I go to the beach, right? Only for that, when I go to the beach. But, you know, I don't like it. I like winter. What about you? What is your favorite winter? What is your favorite season? Sorry. Let me know in the chat. Let me know in the chat. My favorite season is winter, for example. Tell me in the chat. My favorite season is winter. My favorite season is summer. What is your favorite season? Let me see, Daniela, what is your favorite season? Um, summer. Summer, okay. My, Daniela, my favorite season is? Summer. 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 Eh, Rosa, winter. That is, you know, the one that you're asking me. Winter. Winter is that one, invierno. Okay, mm -hmm. Reina, you're welcome. Reina said my favorite season is spring. Spring is, is with G at the end. Eh, Reina, spring. My favorite season is winter. Might have been good. Uh, Carmen said my favorite season is winter. Okay. Roger said my favorite season is spring. The spring is like this, Roger, with G at the end. It's con G, no con T. My favorite season is winter. It is Sadio. Sadio, my favorite season is winter. Season is with one S. Season is con una S, no con doble S. My favorite season is summer. Get in the glass. My favorite season is winter. Rosa and Emperatriz, my favorite season is winter. Good. Okay. These are the seasons. Again, winter, spring, winter, spring, spring, spring. Summer, 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 autumn, 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 autumn. 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 Yeah. Good. Autumn. Did you have any questions about the seasons? Preguntas. 
Okay. Let's go with the sports now. The sports. We have a sports over here, right? The sports, soccer, basketball, basketball, American football. American football, you can say just football, okay. Football, football, baseball, baseball, boxing, boxing, volleyball, volleyball, tennis, tennis, rugby, rugby, ice hockey, ice hockey, ice hockey, skin, skin, lifting weights, lifting weights, lifting weights, surfing, surfing, swimming, swimming, horse racing, horse racing, cycling, cycling. Cycling. Okay. That is the way. We have a sports over here. Questions? Any questions? Not teacher. No question. Listen and repeat. Soccer. 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 Basketball. 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 American football. American football. American football. American football. Football. American football. Baseball. Baseball. Boxing. 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 Volleyball. Tennis. Tennis. Rugby. 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 Ice hockey. Ice hockey. Hockey. Skin. 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 Lifting weights. Lifting weights. Lifting weights. Lifting weights. Surfing. Swimming. 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 Horse racing. Horse racing. Horse racing. Horse racing. Cycling. 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 Nice. Okay. Sports. 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 One more time. Any questions? 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 I don't do the question. No. Okay. Uh, good afternoon, Esmeralda. I can see you. You hear me? Thank you for being here, Spanalda. Well, uh, let me summarize, right? We have the seasons. Seasons, winter, spring, summer, autumn, right? Four seasons, four seasons. Around the world, of course, right? Around the world. Winter, spring, summer, autumn, and autumn. That is the topic, sports and seasons. Sports and seasons. Okay. Then we have sports. One more time, soccer, basketball, American football, American football, baseball, Boxing, volleyball, tennis, rugby, 
frothy ice hockey skin lifting weights lifting weights surfing surfing swimming swimming horse racing horse racing cycling cycling okay this is sports sports and games right sports and games any questions again everybody Teacher. Yes. Uh, one question. Ay, uh, y si yo quiero, por ejemplo, decir, uh, yo practico tal deporte, ¿cómo haría la pregunta? How do you say in English? And you can say, do you practice any sport? Any sports? Okay. Do you practice tennis sports? Yes, I do. No, I don't. Okay, thank you. You're welcome. Let's practice in the following slide with some, you know, questions right now in a moment. First, I want to give you rice for assistance in the US and Canada. Rice for assistance in the US and Canada. For example, in the spring, people play golf. In the spring, people play golf. I'm here, right? I'm here. In the spring, people play golf. They also play soccer, right? Play soccer in the spring, right? It's the season, right? The first season. In the spring, people play golf and play in soccer, right? In soccer. In the summer, for example, in the summer, people play baseball play tennis, play volleyball, and they go swimming, right? They go swimming. In the summer, people play baseball, tennis, volleyball, and go swimming, right? They go swimming. That's in the summer. In the fall or in the autumn, right? We can say both. In the fall or in the autumn. Autumn and fall are the same. In the autumn or in the fall, people play football, sorry. And go by riding, go by riding or go hiking. Go hiking. This is in the fall. In the fall, in the United States and Canada. In the winter, people play hockey, basketball, and they go ice skating, and they go skin. Okay, so this is what they do. People, you know, in the United States and Canada, they do or play in this specific seasons, right? Spring, summer, fall, and winter. Okay, questions? Yeah. Yeah? Uh, significa hiking. Hiking. Uh, for example, let me see, Marvin, when you go to um, what? Cerro Verde, right? Or El Boquerón. For example, you go to El Boquerón, so you go hiking, right? You go up. You go up. So you go hiking. You go with your, with your family. Yeah, that is go hiking. Let me show you a picture. This is go hiking. This is go hiking, right? For example, you attempt to go hiking right in volcanoes. Volcanoes. Go hiking. You walk, right? In other words, you walk. Okay, uh, somebody else? Questions?
Questions, questions, preguntas. Teacher, ¿eso es como en la temporada o, o en las estaciones que se dan esos juegos? Yeah, I mean, in the seasons, specifically, right? In the seasons. Okay. Like, you know, that in those seasons, people tend to play, right? Those sports. We know that in leagues, right, it's different, right? Sabemos que en las ligas es diferente. I mean, yeah. Juegan en verano, en invierno. Pero más que yes. todo, en general, para las personas, ¿verdad? En el caso nuestro, por ejemplo, simplemente practicamos algunos deportes para verano o para invierno, ¿verdad? Yeah. Ok. Yes. Uh, it's because, right, of the weather conditions, right? For example, uh, you cannot go hiking, right, in the summer. I mean, some people do it, right, of course. But, uh, you know, the sun is really, 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 you know, hot, right? Sabemos que en verano, pues, es bien difícil para ir a una caminata, go hiking, porque el sol, verdad, está demasiado fuerte, ¿verdad? Entonces, es bien difícil, a menos que es, se vaya bien protegido, lleve bastante agua, suficiente agua, ¿verdad? Pero es bien difícil. Bueno, algunas personas lo hacen, ¿verdad? Ya están acostumbrados. ¿Sombríos? Bueno, well, this is in the US, en Canadá. Let's practice, let's practice together. Now tell me, what sports are popular in our country? What sports are popular in our, in our country? In El Salvador, what is sports? Football. Okay, football. When you say football, are you referring to soccer or American football, let's say? Soccer. Cuando se refiere a football, uh, a fútbol se refiere al fútbol al que le decimos fútbol americano o al, al no al balompié soccer yes ah ok soccer listen you can say fútbol too yeah because in other countries for example in the, in the United Kingdom uh, I think in Australia people say fútbol right and they refer to soccer podemos decir fútbol también verdad la diferencia es que fútbol es el, el, el americano, como hacemos, ¿verdad? Y el soccer es, es en sí en sí el balompié, ¿verdad? Pero en otros países, ¿verdad? En otros países, cuando dicen fútbol, es porque se refieren a balompié, ¿verdad? Right? Por ejemplo, en el UK. En el UK, o dicen fútbol, ¿verdad? Fútbol. Es lo mismo, soccer, fútbol. Pero en los Estados Unidos, people say soccer. Because they have football. In the Estados Unidos, they say eh, soccer because they have football American football. Yeah, I understand it. Yes, yes. But you can say football, it's okay, it's okay. Okay, uh, oops. another sport, another sport that we practice or we have that is popular in our country. Soccer, that's one, yeah. Basketball. Basketball, yeah. Basketball. ¿Y cómo se dice fútbol de playa? I don't know. Uh, uh, you can say uh, beach soccer. Beach soccer. Okay. Beach soccer. Yeah, beach soccer is popular in our country, right? Yes. Beach soccer. Another one? Another sport? Volleyball. Volleyball, yeah. Volleyball. This is in our, this the sports right are in our country. They are popular. Be soccer, volleyball, soccer, basketball, Base, baseball. baseball. Exactly, baseball is another one. Swimming. 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 Yeah, swimming. Do we have another one. Cycle. Cycling. Cycling. Cycling, yes. Tennis. Tennis, okay. 
tennis. Very good. So here we have, as you can see, some popular sports in the Salvador, right? The soccer, a volleyball, soccer, basketball, baseball, swimming, cycling, tennis, among others, right? Room. Very good. Sorry? Room. Oh, surfing. running. Yeah, surfing. running, surfing, yeah. Yeah. Y para decir patinaje, teacher. And you can say skating. 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 Boxing. Boxing, okay. Boxing, yeah. Karate. 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 Y taekwondo. Taekwondo, okay. No? Okay. Yeah. Okay. Well, as you can see, we have a lot of right, a lot of sports. Okay. Popular in our country. Yeah, we practice. We practice a lot of sports, right? Lo que llamamos bastante deportes. Yes. Porque la mayoría de de así como de todos los que he escrito, todos los deportes terminan con G. Tiene. Ah, that is the way in English. That's way in English. Uh, for example, running, cycling, surfing, skating, boxing. That is the way because of the rules, you know. And that's why you you, you cannot you, you don't say right. You don't say, for example, play and let's say what surfing. We don't say like that, right? We can say play soccer. Yes, we can. It's correct, but you cannot say play surfing. You say go surfing. Go surfing. This is correct. Go surfing. All right? Go surfing. We have this classification, look. Okay, we have this classification. We have the following verse. You know, play, go. Go and do. Okay. And we say, uh, when we say play, it's because we're referring to a uh, ball sports. Ball sports. And you say play soccer, play basketball, uh, play baseball, play golf, golf, and uh, play tennis, etc. When you say go, it's because the sports finish in ING. You say go surfing, go swimming, eh, go, go cycling, go hiking, etc. With do, we have others, other sports, like we say do karate. We say do gymnastics, do exercise, etc. That is a classification. Okay. Does it make sense? Okay. Huh? Let's go with the next question. What sports do you play or watch, guys? What sports do you play or watch? Do you play or you watch? For example, in the summer, I play baseball. In the summer, I play baseball. I can say in the winter, I watch ice hockey. I watch ice, ice hockey. I don't practice ice, ice hockey, but I watch it. I watch it. Es e diferente, ¿verdad? No practico el deporte, pero sí lo, lo veo, ¿verdad? Todos los partidos. Cuentos. Tell me, let's practice. 
What sports do you play watch? Let me see. What sports do you play watch? Uh, Marvin. Uh, I watch tennis. Tennis, in okay. Summer. In the summer, okay. 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 Sandra, what sports do you play or watch? Uh, uh, I watch in the summer, uh, soccer. Okay. También me gusta el baseball. Solamente eso. Okay. Remember, Sandra, in the summer, I watch in, soccer and baseball. In the summer. I watch. I watch. Soccer and baseball. Soccer and baseball. Yes. Hay que seguir siempre la estructura, ¿verdad? In the summer, I watch soccer and baseball. In the winter, I play hockey, for example. Okay, okay teacher. Thank you. Okay. It's a pleasure. Um, Ever, what is what is sports you play or watch? I I play soccer, basketball, any more. Thank you. Nice. What is sports you play or watch? In the summer. I watch uh, soccer. Soccer, okay. Yeah. Nice. Okay. Uh, Roger, what sports do you play watch? Uh, I guess it's time. Uh, Ovidio, what sports do you play or watch? In the summer, I watch uh, soccer and basketball. Basketball, okay. okay. Ana Mercedes, what sports do you play or watch? In the summer, I watch soccer and swimming. And swimming, okay. Very good. Okay. Carmen, what sports do you play or watch? Uh, in the summer, I play swimming. I go swimming. See, si, yes, and every day I do aerobics. Oh, okay, you do aerobics. Good, excellent. Uh, in that case, Carmen, you said in the summer I go swimming. I go swimming. We don't say play, we say go swimming. It's because of it, right? Go is followed by a, a sport, right? 9G. I go swimming. I go swimming. Okay? Very good. Thank you. Let me see. Harrison, what sports do you play or watch? In the summer, I play football and swimming. I play soccer and I go swimming. Yes. Yeah, it's different, right? Very good. In the summer, I play, you say football, right? Football and uh, go swimming, go swimming. Okay. Because you cannot say play swimming. You cannot say play swimming. You say go swimming. No puedo decir en este caso play swimming. Tiene que ser go swimming. Go swimming. Okay? Here. Yeah. Well, uh, because of the time, you know, it's time. I will listen to the last participant. Sara, what sports do you play watch? In the summer, watch baseball. Baseball, okay. Okay. Well, listen, guys, I will assign you an extra practice. I will assign you an extra practice.
Uh, I would like you to tell us the sports that you play or watch and the ones that your family members, friends, you know, player or, you know, player or they go, I don't know, they go swimming, etc. Okay? So write in your notebooks, write at least, let's, let's say eight sentences, eight sentences uh, describing what is sports, your family, uh, friends, and you, and you play or watch, let's say, all right? So that's what you have to do. You're going to write eight sentences. For example, for example, I would say uh, in the summer, I play soccer. In the winter, in the winter, um, my brother plays, let's say, hockey. Hockey. All right. And continue, right? Like this. You need to write eight sentences about you, your family members, your friends, etc. Okay? So this will be the home for today. I mean, you have to practice. Say la practica de ahora. Digamos, verdad, con con esa práctica. Oh, Roger, it's okay, no problem. It's okay. No sé si preguntas. Questions? No, no teacher. Question, teacher. Okay. No, teacher. Thank you. This is the homework, right? This is the homework. I mean, the practice for you, right? The practice for you. This is the practice of the hour for that we sigamos con con respecto al tema sigamos con la redundancia practicando y podamos verdad expandir más las ideas. Digamos los ejemplos, los envié por chat. En los consultas hagamos los saber. Okay. Well, eh, we're going to start right here, guys. Vamos a quedarnos acá. Eh, vamos a seguir mañana a la una. Por favor, hay que iniciar. Si no lo hemos hecho ¿no? con la sección 5, si ya lo ya iniciamos, sigamos. Sigamos, hay que ir completando. ¿verdad? Eh, hagamos el examen final mañana. De la mañana. Así es, todos los médicos se quedan tranquilos. Solo revisando que todo se completo. ¿verdad? Y tienen que hacer para, para, para completar toda la, la plataforma, las cinco secciones y el examen final. Y el jueves pasa que la una. Well, guys, this is all for today. Thank you for being here, your time, participation. I will see you tomorrow at 1 p.m. Have a good day. Blessings to you and your families and peace. I'll Thank see you tomorrow. You. Bye. Thank you. Bye. See you tomorrow. Thank you. Bye. 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 Thank, Bye. Thank you. Bye. Bye. It's a pleasure. Bye. Bye. See you tomorrow. Bye. 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 Bye.